Bonjour, bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices, sommes les vins et comment nous, c'était tout bien pour nous-mêmes. Et c'est coordonnateur service haïtien, Marcel Lipsin Paul, qui a présenté l'autre épisode, l'autre émission, et sommes les en créole. Comme vous connaissez, dans sommes les en créole, nous présentons informations, ressources et puis opportunités qui gagnent dans le site pour ou même qui habite Sommerville. Donc, matin, nous partons là pour une belle émission. Et nous avons gagné avec nous matin en casse. Et nous gagnons là et avec nous, invitez nous, c'est nous gagnons Samantha Wolf, par contre si me dit le bien. Et puis nous gagnons Bibine, François, capable avec lui pour capable aider dans l'interprétation. Donc bonjour, bienvenue Samantha et Bibine. Bonjour. Bonjour le chef, bonjour Samantha. <laughs> Merci, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc euh, nous sommes contents et je pense que nous avons parti pour une belle émission ce matin. Hein. Et avant nous aller plus loin, je vais poser la première question avec euh, Samantha matin. Hein. La première question est toujours posée euh, um, aux auditeurs ou bien aux euh, nous, invitez nous. C'est qui est Samantha? Est-ce qu'on peut publier dans un petit background de publier qui est Samantha? Can you please tell the audience who is Samantha Wolf? Who, who are you? <laughs> okay, so hi everyone. My name is Samantha Wolf. You can call me Sam. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Samantha Wolf. Vous pouvez dire Sam. Uh, I work as a community organizer at CAS. Mon travail est en tant qu'une communauté, moi organise communauté. And CAS is an anti-poverty agency in Somerville, and I live very nearby in a town called Arlington. Et CAS c'est une organisation qui est des monde moi j'étais tout près à là. Um, I've lived in the Boston area for over 12 years now, and I grew up in a city called Rochester, New York, where I was raised by a single mom. Moi habité dans 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 l'area Boston, moi élevé euh dans une ville qui relie Winchester, New York, um c'est mon maman moi qui élevé moi. And um yeah, I, I speak English, Spanish and some French as well. Moi parle anglais, espagnol et petit français. <laughs> Ok, merci beaucoup euh, et euh, Samantha. Um, alors, Carlos Sam, merci beaucoup Sam. Um, donc, euh, maintenant, nous venons pour nous parler de casse. Nous venons parler de casse. Et nous avons mis au dit public là, au, au bayon de histoire de casse. Dit public là, qui ça casse Le nous de casse, c a a s qui ça casse là Can you please tell us, can you give us a brief history of what is casse? Mm -hmm. So, um, casse is a organization in the community, a nonprofit organization in Somerville. And it's been in the serving the community of Somerville for over 40 years. Cas c'est une organisation qui compte pauvreté dans Somerville. C'est une organisation qui l'a qui pour aider monde. And our mission is to um, help local families and individuals achieve financial security. Et mission nous c'est pour nous capable aider famille dans Somerville puis au capable à vivre dans niveau financièrement puis puis capable confortable while also uh, trying to end or eliminate the root causes of economic injustice et pendant que n'a essayé aider <coughs> puis capable éliminer uh, racine problème qui uh, qui qui fait mon dans pauvreté mm -hmm. Mm -hmm. Ok, donc ça veut dire que c'est une organisation qui a bataille contre la pauvreté, c'est une organisation qui euh, a assuré que les gens qui sont dans la communauté ont au moins une sécurité financière. Maintenant, je um, vais me poser une petite question par rapport à la question de la réponse de la moyen. Est-ce que c'est la pauvreté, c'est seulement pour les immigrants, la BC, c'est la pauvreté ou bien fait pour tout le monde qui est dans le monde? Um, so, cas, is cas helps, does cas help only the, uh, the immigrant population or do they help anyone, who, anyone who comes to you guys, you guys help them? CAS helps anyone who, um, you know, qualifies for our programs. You can be an immigrant, you don't need papers. CAS la boule de tout monde, ou pas besoin immigrant, ou pas besoin de document pour lier d'eau. Ok, donc ça veut dire nous sentir que euh, CAS a fait un bon travail dans la euh, communauté. Hein? Maintenant, nous allons aller en petit CAS dans plus de détails 
4 du sapouni avec sa madame d'ailleurs mais au ba nous plus de détails can you please give us some more details concernant mm -hmm. euh, plus de détails concernant par exemple euh, qui objectif principal qui objectif principal cas what is the main objectives of cas yes so cas actually has a few different programs um, and one of the main programs is Head Start. Cas gagne un différent programme, yon nan programme principal yon se Head Start. Head Start is free preschool. It's for um, children and their families in both Somerville and Cambridge. Et Head Start se yon programme ki, ki, ki offri um, l'école pour ti moun ki nan preschool et gratis et li basé nan Somerville à Cambridge. Mm -hmm. And it's specifically for low-income families, and it helps the children be prepared for school. And there's also many other services for the parents. It is specifically for families who are not in the revenue, and for the families who need help. So that's one of the programs. And that's one of the programs. Another one of our major programs is called HAP. <laughs> et il y a un autre grand il y a un autre grand programme qui nous gagne qui est le HAT. Et that's an acronym for the English name Housing Advocacy Program. Et ça c'est un acronyme, c'est un sigle pour um uh uh li capable de définir comme ça. Can you say it again? HAT. Housing Advocacy Program. C'est Housing Advocacy Program. C'est un programme pour pour capable plaider pour monde capable de gagner un logement. Yeah. And and that program is to primarily help um, individuals and families in Somerville who are at risk of homelessness. Et program lan, program sa la pou kapab ede fami ti moun ki, uh, uh, ki sans abri pou kapab jen abri. So this is, for example, if somebody cannot pay their rent or if their landlord is saying, you have to move out. It, par exemple, tant que si on moun qui pas capable payer loyer et puis um, uh, mettre qu'elle a demandé pour sortir dehors, donc nous là pour nous aider moun ça yo. Yep. And um, we have two other programs. We have a lot of programs that can. Nous gagne deux autres deux autres programmes encore et nous gagne plus le programme dans casse. Bon, c'est très très bien parce que c'est pour ça me penser c'est bien, c'est pour ça nous inviter au à ce qu'on est casse grand pile en pile en pile et activité la mener dans dans ville là. Donc nous éviter pour capable dix populations hein, en réalité tout bas faire. Alors, on nous avancer sur le programme mieux. Av alors, avant mm -hmm. nous avancer sur le programme mieux, mm -hmm. bon peut-être poser une question sur la question housing non. Et est-ce que pour housing non, la question housing nous bail mon caille ou bien c'est si seulement si vous mettez mon endroit là non caille, nous capable aider mon endroit dans caille là ou bien aider le pays caille là. Comment ça est? I would like to ask you another question regarding housing. So, do you guys offer housing to people, or if someone, let's say, someone, uh, the landlord wants the person out, do you guys help them to stay in the the house, or just tell me what is the, what do you guys do? Yes. So, that housing program, their main goal is to help people stay in their homes where they already are. Program pour logement ça et objectif nous c'est pour nous capable et démunir côté hier. And a few ways that they do that is by helping people apply for rental assistance, so money to pay for rent that they owe and even rent in the future. Et yon nan fason ke nou ede moun kapap nan program sa pou kapap rete nan kay ke yo abite ya se e asiste moun yo finansyerman si yo bezwen la jan pou yo kapap peye loaye ya. Donc se sa ke nou fe nou asiste moun finansyerman pou yo kapap peye kote yo ete ya. Yes, and they also help um, people understand the court process because here if you're being evicted um, the landlord has to take you to court et aussi nous aider monde à comprendre processus pour tribunal là le dans tribunal donc par exemple si à uh, uh, mettre la méthode de propriété la méthode donc nous expliquer nous nous nou montrer qui ça pour faire qui ça de là dedans and that's something really important that a lot of people don't know is that Just because your landlord says, oh, you have to go, it does not mean that you have to go. Et c'est un bagage que un pile monde pas connaît. Donc aussi, la propriété qu'elle a dit, ou doit quitter qu'elle a, ou pas besoin, ou pas obligation pour quitter qu'elle a. Bon, mon second là, pour m'insister sur ça là, pour m'insister sur ça là. Ça veut dire, si un monde non qu'elle, 
Il y a un problème, il n'y a pas de propriétaire qui a dit « Soti, il n'y a pas obligé de tout à fait le courir Soti. » Donc, vous dites que si quelqu'un, si le landlord a demandé le tenant de sortir, donc vous dites qu'ils ne peuvent pas juste prendre le staff et être sortir. C'est correct. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Et c'est exactement. Et ce n'est pas un peu de monde qui connaît ça. Et dans Massachusetts, c'est la loi. Si un landlord veut évoquer leurs tenants, They have to go through the legal process. They have to take them to court. In, yeah. In a in a Massachusetts law, the law is that if your your property is liable to be taken out, you have to do the legal process to do that. Okay. Thank you very much. Also, you have to know that there are many things that you have to learn with this law because I have to learn a lot about the law and how to deal with problems. You have to learn a lot about the law and how to deal with problems. Donc, ça, euh, je dis à nous apprendre que même si on a dit une sortie, nous n'avons pas d'obligation pour nous faire une sortie parce que nous avons une procédure légale pour nous mettre pour l'un de l'autre, la mettre dehors. Non, okay. Maintenant, bon, je vais poser une autre question avec ça maintenant pour nous faire avancer avec l'émission. Hein? Mm -hmm. Et on nous dit, par exemple, on parle de deux programmes déjà. Et on dit qu'il y a plusieurs autres programmes. You just mentioned two of the programs. On continue par les dix publics à qui le programme casse gué. And you said there are two other programs. Can you please mention what are these two yes. programs? So the other program is called VIDA. Et le programme que nous gué est le VIDA. This is another acronym Et for an English phrase. Qui um, <laughs> définition en anglais? It means volunteer income tax assistance. Uh, can you say it one more time? Volunteer income tax assistance. Ah, mon qui là qui qui peut faire job bénévole puis capable aider mon avec income tax. So this program is open to anyone who has made money the past year in Massachusetts and needs to file their taxes. Et programme ça là pour mon qui besoin et j'en nous dis en créole qui pour qui besoin file tax et nous là pour nous capable aider encore une fois mon qui là qui pour faire travail bénévole pour aider mon à pour capable file tax. So if you have a low income or a moderate income, you can qualify to get this free tax help. Et si pas entrer en pile revenu ou capable qualifier pour capable joindre aide ça. And The idea is that, you know, hopefully they can help you take advantage of more tax benefits so you can get more money back. The idea is to help you get benefits so you can get more tax benefits. So that means that for tax, if I understand it, I don't have to do a lot of money. But if I don't have to do a lot of money, at the same time, it depends on how much money you have to do. Is it going to be able to do it? Um, um, so you're saying that you have to have um, you have to have low income in order to for the program to help you. What about the ones, the people who make more money? Um, well. <laughs> Alors, excuse me. Si de, si l'ige doit faire un pile cob, mais si des pense les tout. Oh. Wow. Okay, okay, that person can make a lot of money. What if that person spends uh, have a lot of expenses? Hmm. So, for people who make last year I think it was sixty six thousand dollars that you have to make under that. So I think the idea is that if you make more than that, technically you can afford to hire someone to help you. Technically <laughs> Ok, donc, ya, yeah, ça veut dire que je vais poser une question juste pour. Um, <laughs> parce que je connais des gens qui sont capables de dire bon, et si je fais un peu de cob, par exemple, si je fais 60 000, 65 000 dollars pour l'année, bon, on dit par exemple, je fais 80 000 dollars pour l'année, et puis je vais regarder, je vais dépenser, je vais 75 000 dollars là-dedans, est-ce que je vais qualifier? Well, I ask the question because I know some people might, for example, might make $65,000 a year, but they spend more than that. So I, I wanted to make sure mm. I understood. Uh, yeah. yeah, it's a good question. I mean, I, it, dep it changes every year, and we don't yet have the numbers for this coming year. This question is a good question, but it has changed every year, so we don't have a good answer to that. And mm -hmm. it also depends how many people you have in your household. And it depends on how many people you have in your household. 
OK? Mm -hmm. Donc, merci en pile, merci en pile. Um, donc, je euh, pense que pour question de taxes, il est vrai avant avant l'émission finie, nous avons pour nous faire contact comme on a connecté avec CAS. Mais pour question de taxes, là, ça veut dire à partir de qui l'heure nous commençons à recevoir le monde pour aider au fil tax. Can you please tell us when you guys started um, um, providing these services? Tax. Yes. Um, let me just check my notes. Um, <laughs> I'm not checking, not checking the thing. Okay, yes. Yeah. So because this only happens once a year, we are going to reopen in January or February. À cause ça passe seulement une fois par année, nous ouvrons en janvier et février, ou bien février. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Ok. Donc ça veut dire tout le monde qui a bien intéressé, qui t'a aimé euh, jouer un service gratuit, sous pas grand pile l'argent pour aider au fil taxes, mais c'est casse là pour capable de supporter ou faire ça sur un site on pas de connaître ça. So you're saying that for those who make under uh, a certain amount, they can come, they can contact CAS to get help to fill their taxes. Exactly. Okay. Donc l'autre, moi après taxes, on te dit moi on l'autre et on l'autre et pour programme encore. D'ailleurs, on fait parler de programme non? Can you please tell us more about um, about the other program? Yes. Mm -hmm. So that is the program that I'm in. My favorite program. <laughs> <laughs> and it's called Community Organizing and Advocacy. The programs are really Community Organizing um, Advocacy. And our work is to bring together the people of Somerville, especially the renters. Et travail nous c'est pour nous capable mener monde Somerville, résidents Somerville. Awesome. Mm -hmm. Yes, and our goal is a big one. We want a Somerville where no one has to leave because they can't afford to pay their rent. Et objectif non c'est pour nous capable tant que par exemple nous pas t'avoir tant de monde qui pas habiter sur mes villes parce que y a pas y a pas gagné possibilité à vivre sur mes villes. And we believe that housing is a human right, and every person should have access to safe and decent housing. And we believe that housing is a human right, and everyone should have access to safe and decent housing. But to achieve this big vision, we need to make sure that we have enough people. But to achieve this big vision, we believe that we need a movement of people. We need a lot of people who are going to push for that together. Et pour nous achever mouvement ça, nous quoi, nous quoi, tout le monde doit doit venir ensemble et puis pour nous capable pousser et puis pour nous capable de gagner force pour nous faire ça. Donc ok, ça est très très important parce que question qu'elle a vraiment dans son ville, c'est son gros 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 morceau. This is very important because you know when it comes to housing in Somerville, it's a big thing. Mm -hmm. Son gros gros morceau. Donc et maintenant, nous allons mais peut-être continuer poser une question dans même dans même idée ça parce que. I would like to ask a question in the same. Moi qu'on ait gagné un gros 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 et l'autre gros morceau programme dans même nous même à venir souligner après. I know there's another big program and I will talk about it later. Mais bon moment de où pour question housing non. Um, est-ce que, par exemple, si nous faisons, nous organiser des, les gens, y ont, y ont, mon qui ont problème, est-ce que nous organiser des marches, est-ce que nous allons dans la rue, à nous faire des, comment nous faisons ça, est-ce que nous allons côté et et mon qui est responsable comme législatif, y a mon qui a fait loi, etc. Est-ce que nous à côté mon ça pour changer bagarre, ou bien est-ce que nous prenons la rue, à nous prenons béton, comment ça fait? Okay, when there's um, something that you guys need to change, how do you guys do it? Do you guys go to the to the power people, the legislators, uh, the mayors? How do you guys do it? How do you guys basically bring that together? Yeah, that is a great question. Yes, so question. we always try to be creative and use different strategies. Et nous toujours essayer pour nous créatifs et utiliser différentes stratégies. One example is just a couple of years ago during the pandemic. Et on a un exemple capable de faire ça fait quelques années de cela pendant le uh, Corona. In the United States and in Massachusetts, because of the health risk, we had a ban on evictions. Et dans les pays États-Unis et surtout dans l'État de Massachusetts, à cause de problèmes de santé. Mm -hmm. And something that we did was bring together the people of Somerville. To continue to extend that ban. 
oh, um, à, à cause de tes mettre en il y a des méthodes d'addiction sur la ah, 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 santé. Donc, nous avons essayé de mettre um, tout le monde sur mes villes ensemble pour um, protester contre ça. Et nous avons en fait gagné le plus grand ban sur l'éviction dans le state de Massachusetts et l'un des plus grands dans le pays. Et nous avons évidemment nous avons gagné l'interdiction pour mettre le compte de la santé. Donc, c'est un gros bagage. And how do we do that? <laughs> Comment nous faisons ça? Um, many different ways. We had a petition that hundreds of community members signed. Et nous avons fait une pétition côté nous avons gagné différents uh, dans différents communautés de signes. We had uh, rallies or protests in public so that we could get some coverage in the in the news and the media. Et nous avons gagné dans la rue qui a protesté. Nous avons gagné. Um, chaîne télévision qui était là et pour être capable de faire ça que notre affaire. And ultimately, we went to Somerville City Hall. We went straight to the decision makers. Et notre allé na mairie de Somerville là et puis notre allé joint le monde qui qui gagne puissance. Yo. Uh, on the night that they were making a decision about how long to extend. Et notre allé joint le monde ça qui gagne puissance dans le jour ça puis puis t'as fait décision. And many community members told their story of how important this ban has been for them and how terrible it would be for them if they were allowed to be evicted during the pandemic. So that was a really powerful campaign. Donc, campagne, ça, c'est une campagne qui était vraiment grand et qui était bah, en pile, uh, qui était venue avec une solution. Mm -hmm. right, merci en pile. Donc, uh, nous vraiment pas avancé là dans la fin émission. Hein? Mais je peux poser maintenant une question, ça, je vais me poser sur l'autre programme samedi ou là, c'est sur fond. Hein? À ce moment-là, il y a une information qui vient, qui dit casque et un fond. Ils ont 2 000 dollars qui que les dit, etc. Donc, nous avons besoin de parler de ce programme. Je voudrais vous parler de ces fonds, les 2 000 dollars que vous offrez. Vous pouvez nous donner plus de détails sur ces fonds? Oui. C'est le fonds de la Somerville Care. Et ça, c'est le fonds de la Somerville Care. Et comme like vous l'avez dit, quand vous pour ce fonds, si vous qualifiez, You can receive up to two thousand dollars. Et comme on dit ça déjà, c'est un large que sur mes villes bas, les que qualifiés ou habillés et puis sous qualifiés ou jeunes deux mille dollars. And that money needs to be used for basic needs like food, utilities, clothing, childcare. Et l'argent ça doit être utilisé en vers bagages qui importants, tant que pour pour manger, pour capable prendre soin petit monou, bagages qui importants. Exactly, and um, this I want to make sure people understand. This is a temporary program, so there's, you know, a certain amount of money, and then when it runs out, you know, we we won't have it until we get more money. Donc, nous avons fait tout le monde connaît. Programme ça, son programme temporaire. Donc, nous gagnons une quantité d'argent. Le moment qu'il finit, les programmes n'ont pas, nous pas mis programme non encore. Ok, merci en pile. Je suis te dit ça déjà, mais je voulais insister sur lui. Est-ce que Sommerville, est-ce que c'est mon Sommerville seulement, ou bien est-ce que mon nom est aidé ou il faut qu'il paye un bagage, est-ce que mon nom est obligé de gagner un papier, comment ça est? You mentioned that earlier. So, in order for someone to apply for this program, do you have to be a resident of Sommerville, or do you have to give a certain amount of money to apply for it? Just tell us who can apply for it. Okay. So, um, you do have to be a Somerville resident. Yes, you do suppose you are a resident of Somerville. Um, there is no cost to apply, it's free. It's gratis, you don't need to pay for applicable. All of our services are completely free. And all services are completely gratis. And you don't have to have any certain kind of immigration paperwork. Any resident of Somerville can et apply. And you don't need to have un document pour montrer ou jusqu'à appliquer pour lui. Mm -hmm. Nous presque fini avec l'émission. Um, bon, moi, bah, ou opportunité pour ou partager contact 
et euh, casse si vous avez besoin si mon cap garde des spectateurs des téléspectateurs vous avez besoin de contacter casse comment pour vous faire qui vient processus ceci là I would like to give you the possibility to share your contact how people can contact you or um, the, 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 the organization casse can you please share with the, with um, everyone yes so um, there's a few different ways you can contact us um, we have a website Um, il y a plusieurs façons de contacter nous. Nous avons un site web. On the website, there's applications for the different programs and services that we offer. Dans le site web, ça, nous avons des applications pour différents programmes que nous sommes mentionnés, que nous, nous sommes mentionnés là et que nous offrons. And if you, if you don't find an application that's in Haitian Creole, you can do a few different things. Et si vous partagez une application qui est en créole, Um, uh, uh, um, mm -hmm. um, first of all, you can call our main office. Premièrement, ou carré les offices noirs. The number is 617-623. Et numéro c'est 617-623. 7370. And um, we will call an interpreter in case the person who answers the phone doesn't speak Haitian Creole. Et après les interprètes et um, en cas que mon qui ne a pas parlé anglais. Another thing that you could do is uh, go to Summer Viva. <laughs> <laughs> et l'autre bagarre que vous pouvez faire c'est aller dans Summer Viva. Summer Viva c'est nous même qui Summer Viva. And and they can help you to fill out um, the short application for any of the services you're interested in. Et um, Summer Viva est capable de ou remplir application et toute uh, information nécessaire. Mm -hmm. Donc ça c'est comme ça le a presque fini et nous vraiment vraiment le a fini si toutefois ou t'as gagné un dernier mot une suggestion une recommandation c'est qui ça le d'appuyer ça um, Do you have a last words is there anything else you would you would like to say suggestion recommandations a recommendation anything Yes yes okay um One, I want to say that our organization, CAS, is hiring. <laughs> so, uh, we would love to have bilingual Haitian Creole and English speakers, more staff that speak the language. So, please look at our website and apply. Not only gagner monde qui bilingue, qui parle créole et anglais pour appliquer parce que nous avons gagné And finally, I want to invite you to um, a celebration we're going to have um, on December 6th. Et finalement, je vais vous inviter nous avons une célébration que nous allons gagner le 6 décembre. So this is going to be virtual. It's going to be on Zoom, on the computer or the phone. Et ça, la vie, on a fait ça en Zoom, dans le computer. And it's... Um, it's going to be a celebration of all of the things that the community has accomplished by organizing and fighting for their rights. Et ça pour aller en célébration pour nous capable c'est un moment qui pour nous capable célébrer toute sa communauté a été fait tout combat que a été a été gagné pour nous capable arriver là. Donc son célébration la pied. Yeah. And so we'd love to have you. You can register and just Put Haitian Creole, so we'll bring an interpreter. You can, you'll see that in the newsletter, or you can contact Summer Viva. Et nous t'as aimé gagnant. N'a pas ajouté li na na journal que nous gagnons pour communauté haïtienne. Et au cas où contacter nous même qui dans Summer Viva, so t'as aimé participer na célébration ça vient puis au faire. Okay, so merci en pile en pile en pile Sam pour temps. Merci Bibin. Et donc, téléspectateurs, téléspectateurs, sommes vivants. Merci en pile parce que tu es vivant en créole. Merci en pile parce que tu es temps ça pour garder l'émission. Ça, je pense que tu vas en pile. Donc, contactez CAS pour questions, pour suggestions, pour participer dans le programme. Vous allez sur le website pour pouvoir appliquer. Si vous avez besoin de job, tout, faites tout ça ou vous devez faire pour pouvoir appliquer pour le job. Donc, je vous remercie. Pendant que vous avez rendez-vous pour une autre belle émission, sommes vivants en créole. Donc, tu n'as pas Merci en pile. Thank you so much. Thank you. Merci. Merci.